ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நான் முட்டைக்கோஸ் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கம்பு தோசைக்கு இந்த முட்டைக்கோஸ் சட்னி செய்ய போகிறேன் ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு தக்காளி முட்டைக்கோஸ் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பில் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொஞ்சம் மல்லி இலை காரத்துக்கு வந்து நான் வத்தல் சேர்க்க போகிறேன் ஒரு சில்லு தேங்காய் சில்லு கொஞ்சோண்டு இஞ்சி நாலு பல் வெள்ளைப்போடு அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் காயை கட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் முட்டைக்கோஸ் வந்து கத்தியில் கட் பண்ணுறத விட இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதில் இந்த பல்லில் தேய்க்கும்போது நல்லா பொடிசாக வருங்க நான் இப்படி தான் தேய்க்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பொடிசாக வந்துருக்குன்னு இது மாதிரி நீங்களும் வேணால் ட்ரை பண்ணுங்கள் காய் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சுங்க இனி எல்லாத்தையும் வதக்கி எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நாலு வத்தலுங்க அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நாலு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன பல் இஞ்சி தக்காளி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இலை எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் அடுத்து முட்டைக்கோசு எல்லாத்தையும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வதங்க விட்டால் இந்த முட்டை கோஸ் நல்லா வெந்துடும் காய்கறி குழந்தைங்க சாப்பிட்லனா இந்த மாதிரி சட்னி மூலியமாக வச்சு நம்ம நல்லா கொடுக்கலாம் தாராளமாக என்ன காய்கறி வேணாலும் இந்த மாதிரி தக்காளி சட்னி மாதிரி செஞ்சு அது கூட சேர்த்து நல்லா பண்ணி கொடுக்கலாங்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சா காய் வேகமாக வெந்துருங்க கடைசியாக தேங்காய் சேர்த்துக்கலாங்க காய் வதங்கினதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் தேங்காய் சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் பரட்டி விட்டுட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க சட்னி ரெடி காய் வெந்துருச்சுங்க இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆறுனதுக்கப்புறம் ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வதக்கின பொருட்கள்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சுங்க ஜாரில் எடுத்துட்டாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சட்னி அரைச்சி எடுத்துட்டாச்சுங்க இப்போ ஒரு பவுலில் மாற்றி தாளித்து ஊற்றிடலாம் பாருங்கங்க கடுகு சீரகம் கொஞ்சோல கருவேப்பில் போட்டு தாளித்து ஊற்றியாச்சுங்க இந்த சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த முட்டைக்கோஸ் சட்னியை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் கூடவே அந்த பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கங்க தேங்க்ய